todos somos necesarios para hacer de cualquiera de nosotros un éxito. Y una apreciación única y refinada del todo de nosotros es lo que hace que el yo en nosotros mejore. Esa apreciación de la sociedad. Todos somos necesarios para formar un mercado. Necesitamos las ideas, la inspiración uno del otro. Y una vez que tengan ese sentido de apreciación mutua, ahora ustedes y su lugar y sus posibilidades y sus oportunidades empiezan a verdaderamente remontarse a las alturas cuando entiendan cuán importante es dentro del marco del todo en nosotros. Solos es difícil triunfar. Es difícil encontrar un ermitaño rico. Ahora viene lo más grande. Es como se sienten con respecto a ustedes mismos. Eso es súper importante. El entender su propio valor es el comienzo del progreso. ¿Cuánto valen ustedes? ¿Qué podrían lograr si tuvieran todas las técnicas, si tomaran las clases extras y si se quemaran las pestañas? ¿Qué podrían lograr? ¿En qué valor verdadero se pueden convertir? Ese es uno de los mejores ejercicios. ¿En qué me podría convertir en términos de valor? ¿Qué es lo que verdaderamente pudiera hacer en el mercado y la empresa, en la familia, la casa, el amor, la experiencia, el matrimonio, la amistad? ¿Cuán valioso podría ser? ¿Soy lo suficientemente valioso para trabajar en todo lo que todavía no funciona en mi vida a su capacidad máxima? Si funciona a un 20%, ¿qué podría hacer con el otro 80%? ¿Y tengo yo la sabiduría y las cualidades y el valor y la experiencia? Una vez que empiecen a entender esto, parte de ustedes... Entender lo valiosos que son es toda una nueva experiencia. Entendiendo su valor propio. Así es que la actitud desempeña una parte importante, principal, en cómo su vida se desenvuelve. El número uno es la filosofía. El número dos es la actitud. El número tres es la actividad. Actividad es lo que uno hace. Así es que nuestras vidas son afectadas en primer lugar por lo que sabemos. Segundo, nuestras vidas son afectadas por lo que sentimos. Y tercero, nuestras vidas son afectadas por lo que hacemos. Es tan importante entender esto. Si ustedes quieren influir y ayudar a las personas, he aquí la clave. El éxito hay que hacerlo. Ustedes tienen que, en efecto, hacerlo. La actividad es una alta prioridad en el proceso de la vida. Tratar de sacar el máximo beneficio a lo que está a nuestra disposición. Actividad. Ahora bien, he aquí una pregunta importante. ¿Cuál es su filosofía sobre la actividad y sobre el trabajo arduo? Sobre largas horas, sobre días enteros. Si están haciendo algo, ¿con qué energía deben proceder? ¿Cuánto tiempo deben dedicarle? Todo el mundo tiene que desarrollar su filosofía sobre la actividad. Solo a modo de repaso, déjenme citarles del Viejo Testamento. Seis días de actividad, un día de descanso. A eso se le llama filosofía de proporción de actividad. Que es una buena proporción de descanso y actividad. El Viejo Testamento dice, seis días de una cosa, un día de otro. Ustedes dicen, bueno, eso es algo viejo y anticuado. Pues tal vez lo sea, no sé. Tal vez sea una filosofía demasiado vieja. La vieja, seis a uno. No lo sé, quién sabe. Ahora, lo hemos llevado hasta cinco y dos. Tal vez cinco y dos está bien, no lo sé. Si Dios hubiera pensado cinco y dos, Él tal vez lo hubiera hecho cinco y dos. Me imagino que no se puede pensar en todo cuando se está armando uno de estos, tú quién sabe. Pero todos tenemos que tener una filosofía sobre la actividad, porque su filosofía de actividad afectará el resto de sus vidas. Pensar lo contrario es ser ingenuo. Tengo una buena sugerencia para el resto. Hagan del descanso una necesidad, no un objetivo. La razón del vivir es la empresa. La razón del vivir es la productividad. La razón de vivir es ver qué se puede hacer con las estaciones y con las oportunidades. Y nuestro intelecto, y nuestro espíritu, y con nosotros mismos. Ver lo que podemos hacer. De eso se trata la vida. Ver lo que pueden hacer. Ahora bien, el hacer. Hay que tener una filosofía sobre cuánto tiempo van a pasar haciendo. Y he llegado a la conclusión que la empresa es mejor que el reposo. Si descansan demasiado, la mala hierba se apodera del jardín en el verano. Por tanto, no pueden descansar demasiado. La vida no se está quieta. Y la amenaza de la vida comenzará a abrumar los valores de la vida si se descuidan. Así es que todos hemos de tener una filosofía sobre la actividad. Déjenme darles una de las mejores que conozco. Una antigua frase dice, «Cualquier cosa que sus manos encuentren para hacer, háganlo con todas sus fuerzas». Esa es una filosofía 
Bueno, dicen ustedes, bueno, voy andando con solo la mitad de mis fuerzas. Bueno, ok. Pero ustedes tienen que decidir cuál será su filosofía personal de actividad. Ahora bien, esa filosofía dice, hágalo con todas sus fuerzas. ¿Creen que hay algún valor o virtud en eso? Bueno, yo no sé. Ustedes son los que tienen que decidir. Tienen que sopesar esto. Correcto. Tienen que evaluarlo ustedes mismos y colocarlo en su propia balanza mental. Y tienen que encontrar sus propias respuestas. ¿Cuánto deben trabajar? Ahora les estoy enseñando a los niños la filosofía de la hormiga. La filosofía de la hormiga. Una vieja historia que dice que todo el mundo debe estudiar a las hormigas, especialmente a las personas araganas. La filosofía de la hormiga. Permítanme explicárselas. Es muy breve. Número uno, las hormigas nunca desisten. Buena filosofía. Si se dirigen a alguna parte y alguien trata de pararlas, buscan otro camino. Treparán, descenderán, irán alrededor, siguen buscando otro camino. Qué bonita filosofía, ¿eh? Nunca dejen de buscar un camino para llegar a donde están supuestos ir. Número dos, las hormigas piensan en el invierno todo el verano. Esa es una filosofía importante. No pueden ser tan ingenuos de pensar que el verano durará para siempre. Ustedes dicen, bueno, es que es tan agradable, pero no pueden pensar que siempre seguirá así. Los llamaremos ingenuos. Hay un antiguo cuento que dice, no construyan sus casas sobre la arena en el verano. ¿Por qué nos dan ese consejo? Porque es fácil construir su casa en la arena en el verano, pero no deben exponerse a tal desilusión. Las hormigas son inteligentes, piensan en el invierno, el verano entero. En el verano tienen que pensar tormenta, tienen que pensar roca, no pueden pensar arena y sol. Filosofía clave. Número tres, las hormigas piensan verano, el invierno entero. Eso es tan importante. Estoy seguro que las hormigas se dicen durante el verano entero. Esto no va a durar mucho. Pronto estaremos fuera de aquí. ¡Qué filosofía tan bonita! ¡Qué actitud tan bonita! Esto no durará mucho. Pronto estaremos fuera de aquí. El primer día caluroso, las hormigas salen. El primer día caluroso, salen. Ahora bien, si vuelve a enfriar, vuelven abajo de cabeza. Pero el primer día de calor, salen. Están impacientes por salir. ¡Qué filosofía más bonita! Están impacientes por seguir adelante. Enseñamos en las técnicas de liderazgo, las personas comunes y corrientes quieren evadir las cosas. Las personas de éxito quieren seguir adelante con las cosas. El tipo no quiere desistir, quiere perseverar. Y eso es lo que empieza a transformar su vida. Meterse dentro de la acción, dentro de la actividad. Ahora bien, aquí llegamos al final de la filosofía de la hormiga. ¿Cuánto recaudará una hormiga durante el verano para prepararse para el invierno? Respuesta, todo lo que pueda. ¿Qué filosofía más increíble? La filosofía de recaudar todo lo que se pueda. ¿Cuánto deben hacer? Ustedes tienen que pensar en una filosofía sobre cuánto deben hacer. A todos nos gobiernan nuestros pensamientos, nuestras evaluaciones, lo que hemos decidido y lo que sentimos. Y esta es una gran pregunta. ¿Qué debemos hacer? Shove me dio la mejor de las respuestas cuando yo tenía 25 años. Y aquí lo que me dijo, haz todo lo que puedas. ¿Cuántos libros deben leer en los próximos seis meses? Todos los que puedan incluir en su horario, porque el libro que se pierdan de leer no les va a ayudar. Y si una persona se pierde el libro, piense y enriquezcase. Esta persona tiene 40 años, es pobre y se perdió el libro. Vivió en el país correcto, pero se perdió el libro. Fue una buena persona, pero se perdió el libro. Fue muy sincero, pero se perdió el libro. Trabajó duro, pero se perdió el libro. Les digo una cosa, si se pierde en el libro, ¿quién sabe qué tesoro faltará en su vida? Si tan solo se pierde en el libro, ¿cuánto deben trabajar? La filosofía de la hormiga. Me dice el hombre, estoy ganando unos 50 mil dólares al año, no es suficiente eso. Ahora bien, ¿qué respuesta filosófica le darían ustedes a alguien que dice, estoy ganando 50 mil dólares al año, no es suficiente eso? Me dijo, a mis hijos les va bien y dijo, pago mis cuentas, así es que, ¿qué dirían si un hombre les dice, estoy ganando 50 mil dólares al año, no es suficiente eso? Yo diría, sí, 50 mil dólares al año es suficiente, sí, está haciendo lo mejor que puede. No le decimos suficiente a una cantidad, le decimos suficiente solo si hace todo lo mejor posible. Si ustedes pueden ganar medio millón de dólares al año y ganan 50 mil dólares al año, les llamamos fracasados. Ahora bien, lo importante no es la diferencia entre 50 mil y medio millón, lo importante es la extensión completa de su alcance. Eso es lo que importa. La única manera de sentirse bien al máximo posible sobre usted mismo es extenderse en toda su capacidad de alcance, su alcance intelectual y su alcance físico, y su potencial y su posibilidad de hacer lo mejor que pueda, que deben hacer todo lo que puedan, cuántos libros deben leer, todos los que puedan, cuántas técnicas deben aprender, todas las que puedan, a cuántas personas deben conmover, 
todas las que puedan, en qué pueden participar, en todo lo que puedan, ¿por qué no ir al máximo? Les tengo una buena pregunta. ¿Hasta qué altura crecerá un árbol? ¿Hasta dónde pueda? ¿Han oído alguna vez de un árbol que solo creció hasta la mitad de sus posibilidades? ¡No! Los árboles no crecen hasta la mitad, crecen todo, completo. Lanzan sus raíces lo más profundo posible, se estiran lo más alto que puedan, producen todas las hojas que puedan, los árboles van al máximo. Ahora bien, ¿por qué se van a conformar los seres humanos con menos del máximo de su capacidad? Respuesta sencilla, tienen el poder de optar por hacerlo. Eso nos da la dignidad de ser seres humanos. Se le llama el poder de escoger. Así es que tenemos un par de opciones. Permítame dárselas. Ser todo o ser una parte. Luego, esto es un debate filosófico, pueden escoger ser menos de para lo que se les diseñó o pueden escoger ser todo para los que se les diseñó. Simplemente les estoy sugiriendo que piensen lo que puede hacer el todo por sus vidas en el próximo año, los próximos tres años, cinco años, si refinan su filosofía de actividad y se lanzan a conseguirlo todo. Así es que la diferencia en valor no es la cantidad. Si ustedes hacen todo lo posible y ganan 10 mil dólares al año, a eso le llamamos suficiente. Si ustedes hacen todo lo posible y ganan un millón de dólares al año, a eso le llamamos suficiente. Suficiente no es la diferencia entre 10 mil y un millón. Suficiente es simplemente hacer lo mejor posible. Un grupo de psiquiatras me invitó a que fuera a dar una conferencia en Los Ángeles, no hace mucho. Pensé que eso era fascinante. Nunca me gradué de la universidad, pero querían oír mi historia. Así es que fui a hablarles a los psiquiatras. Entonces, en medio de mi charla, tuve el valor de decirles, damas y caballeros, permítanme decirles lo que yo creo que arruina más las mentes. Ellos dijeron, ¿qué cree usted? Es lo que más arruina las mentes. Yo dije, creo que es simplemente hacer menos de lo que se puede. Confunde la mente. Causa todo tipo de daño psíquico, pienso yo. Simplemente ser menos de lo que uno puede ser. Hacer menos de lo que uno puede hacer. Hacer menos esfuerzo del que se puede hacer. Hacer las cosas con menos entusiasmo del que pudiera. Creo que de alguna forma daña la mente, daña nuestra imagen de nosotros mismos. Porque, he aquí lo que he descubierto que ocurre, tan pronto voltean esto al revés y empiezan a hacer un esfuerzo, el valor más grande no es el valor que reciben al esforzarse, es cómo se sienten sobre ustedes mismos. Ese es el valor más grande. Porque, vea, no es lo que recibimos lo que nos hace valiosos, es en lo que nos convertimos. Y parte de la transformación es ver... ¿En qué nos podemos convertir? Ver todo lo que se puede hacer. Ver cuánto pueden ganar, cuánto pueden compartir, cuánto pueden empezar, hasta dónde pueden alcanzar, hasta dónde pueden extender su influencia. Ahora bien, ese tipo de compromiso, con un pensamiento filosófico sobre la actitud y sobre la actividad, a esto le llamamos potencial de cambio de vida. Las cinco piezas principales del rompecabezas de la vida Hemos cubierto tres de ellas. La número uno es la filosofía, la número dos es la actitud, la número tres es la actividad, número cuatro, y estoy seguro de que ya se me adelantaron, los resultados. Los resultados es de lo que se trata todo esto. La búsqueda de la vida es para ver, uno, en qué nos podemos convertir, dos, lo que podemos lograr, en qué podemos convertirnos y qué podemos lograr. La clave de la vida es volvernos tan habilidosos que podamos hacer cosas provechosas con nuestra vida. La influencia, la productividad, la actividad, los resultados económicos, sociales, personales, espirituales. Pero el resultado es de lo que se trata, es la razón de todo. Es en el otoño en que se ve qué ha resultado del milagro de sus manos y la semilla, y la tierra, y las estaciones, y la lluvia, y los cambios. Hacerle frente a todo y ver lo que pueden hacer con lo que está disponible. Uno de los cuentos antiguos más interesantes dice, el patrono tenía tres sirvientes y les entregó talentos. Un talento es simplemente valor. La filosofía es determinar el valor. Y una vez que entiendan que ustedes tienen valor, la clave está en ver lo que pueden hacer con él. Y este es el encargo que el patrono le dio a sus tres sirvientes. A uno le dio cinco talentos, al otro dos, y al tercero un talento. Y su encargo fue... Vean lo que pueden hacer con estos valores. Y eso mismo es lo que es la vida. Ver lo que pueden hacer con su intelecto. Ver lo que pueden hacer con sus habilidades. Ver lo que pueden hacer con sus manos. Ver lo que pueden hacer con sus pensamientos, sus posibilidades, sus actitudes. La clave es ver lo que pueden hacer 
con todo eso, porque se trata de resultados. Y dijo, me voy por un tiempo, y cuando regrese, hablaremos sobre los resultados. Y aquí todo lo que la vida espera de nosotros, tener un progreso mensurable en un tiempo razonable. Ahora bien, según el cuento, el patrono evidentemente estuvo fuera de un tiempo razonable. No podemos preguntar cada cinco minutos cómo les va, eso no es razonable. Y no podemos esperar cinco años, eso sería demasiado tarde. Así que eso es lo que le llamamos un tiempo razonable para preguntar. ¿Cómo les va ahora? ¿Qué progreso han hecho ahora en esta larga lista de valores y experiencias humanas? Así que el patrón, no habiendo estado fuera un tiempo razonable, regresó, reunió a los tres sirvientes y les hizo una de las preguntas más importantes de la vida. ¿Qué tal les fue? En el tiempo que estuve fuera, ¿qué progreso han hecho? ¿Qué resultados pueden mostrar? Le preguntó al sirviente que tenía cinco talentos que había pasado. Y ese sirviente contestó, he convertido los cinco en diez. Creo que esos números son muy importantes, cinco y diez. ¿Creen ustedes que tienen algún significado? Yo creo que en el aprendizaje superior tienen mucha significación. Ahora bien, en el aprendizaje promedio probablemente no importan. Pero en aprendizaje superior dijimos que era muy importante entender los números. Pregunta clave de la vida. ¿Se debe esperar de nosotros que dupliquemos nuestros valores en un tiempo razonable? Respuesta, claro que sí. No se debe esperar que progresemos. ¿Cuántos años quieren que su hijo pase en el cuarto grado? ¿Alrededor de uno? Usted dice, bueno, si son buenos muchachos, ¿les darían tres o cuatro años? Usted dice, no, no puede darle a su hijo cuatro años para terminar el cuarto grado, es demasiado tiempo para lograr un progreso tan pequeño. Ahora bien, ¿no sería importante hacer esas mismas preguntas durante toda nuestra vida? Vea, hacemos esos pupitres del primer grado tan pequeños para que uno no quepa cuando tenga 21 años. Y no sería esta una pregunta razonable. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué ha pasado todo este tiempo? Así es que creo que es muy importante, según el cuento, ir de 5 a 10 en un tiempo razonable. Ahora bien, el patrón lo dijo respondiendo a esos números. Buen trabajo, bien hecho. Y al segundo sirviente le dijo, ¿qué pasó? Ese sirviente dijo, convertí dos en cuatro. Luego, ¿encontrarían esto significativo? ¿Convertir dos en cuatro? Creo que sí. Frase clave, la vida es un juego de números. Parte de la vida es un juego de números. ¿Cuántos libros se deben leer para estar adecuadamente preparados para debatir los asuntos importantes de la vida durante los próximos 10 años? ¿Creen ustedes que es importante llegar a un buen número razonable de libros en una gran variedad de temas para estar adecuadamente preparados para debatir los puntos principales de la vida en los próximos 10 años? La respuesta es, claro que sí. Ahora bien. ¿No sería importante saber la cantidad de esos libros y la extrema variedad de temas sobre la vida? Esto es muy importante. Esto no es asunto que hay que dejar pasar inadvertido. Se puede conseguir un pedazo de pan y un par de zapatos y resguardarse de la lluvia y estar bien. Pero a esto se le llama aprendizaje superior para lograr el éxito y el liderazgo y la influencia. Técnicas que les vendrán bien en el futuro. Así es que son muy importantes los números. ¿Cuántas libras de más debe empezar a los 50 años? aproximadamente alrededor de ninguna. Bueno, pudiéramos dejarles tomar prestados uno o dos, pero cinco y decimos, ¿eh? Diez y decimos, ¿eh? ¿eh? Quince y decimos, aguante, veinte, y ponemos la luz roja y las sirenas. No pueden pasar de veinte con un nivel razonable de seguridad para su salud futura. Así es que números, los números, son muy importantes. Cuando ha pasado un tiempo razonable es bueno decir, vamos a repasar los números una vez más para estar seguros de que no estamos descarrilados. Por longevidad, todo tiende a descarrilarse. Así es que tenemos que seguir volviendo a lo que llamamos rectificaciones de rumbo del medio camino. Si van a la luna, el sistema de guía temprano durante el lanzamiento no sirve para el viaje completo. Tienen que hacer correcciones a medio camino. Y son muy importantes cuando uno va hacia la luna, porque usted puede no encontrar Caracas y aterrizar en Bogotá, y está bien, pero no puede pasar de largo por la luna, ¿verdad?, Así que, como el nombre del juego es resultados, cuando haya pasado un tiempo razonable, tenemos que, entre personas razonables que piensan, verificar los números, ¿ok? Y lo que pueden representar esos números en técnicas, o aprendizaje, o capacidad, o capital mental. 5 a 10, 2 a 4. El patrono le dijo a este sirviente, le di un talento, ¿qué pasó?, Aquel sirviente dijo, ¿todavía tengo el mismo talento? 
y el cuento dice que el patrono se enfureció o algo así a eso le decimos reacción apropiada a la falta de resultados debemos mostrar que lo insidioso es insidioso debemos mostrar lo vacía que puede ser la vida sin un progreso mensurable debemos ir directamente a los problemas y a los retos no vaya a ser que se damos muy fácilmente a las cosas que pueden dejar nuestras vidas vacías en vez de llenas y dejarnos con centavos en vez de fortunas debemos tener la respuesta apropiada a la falta de resultados Jesús dijo a sus discípulos un día ¿tiene higos esa higuera? esa es una pregunta importante sobre la vida ¿tiene higos la higuera? ¿es esa una pregunta tan importante sobre la vida? si se trata de una higuera sus discípulos dijeron no señor ese árbol no tiene higos. El cuento dice es que Jesús perdió los estribos, una de las pocas veces que se enfadó. Llamamos a eso respuesta apropiada a la falta de resultados. No debemos desenfrenarnos por la falta de resultados. No debemos clarificarlo, no debemos ponernos emotivos, no deberíamos fortalecernos filosóficamente y encontrar y seleccionar palabras poderosas que ilustren el punto. Falta de resultados, ¿verdad? Así es que creo que la moraleja del cuento es más vale que la higuera de higos, sobre todo cuando el que hizo la higuera anda por ahí. Resultados. Ese es el nombre del juego. Estoy enseñando a niños cómo hacerse ricos antes de los 40. Si uno vive en los Estados Unidos con bancos y capital y, y dinero e iglesias y sermones y bibliotecas y libros y enseñanza y entrenamiento en clases en asambleas e inspiración, no deberían ser ricos a los 40. Si no lo son, no hay algo que anda mal. La palabra no es bien, la palabra es mal, hay algo mal. Ahora bien, el país no anda mal, y no hay nada malo con la comunidad, y no hay nada malo con la biblioteca y los libros, y no hay nada malo con las iglesias y los sermones, y no hay nada malo con la escuela y con los maestros, y no hay nada malo con lo que está pasando, y no hay nada malo con ustedes, pero sí hay algo que anda mal con su filosofía. Alguien les vendió el plan equivocado. Caramba, es fácil adoptar el plan equivocado, adoptar la filosofía equivocada y cometer errores de juicio que se multiplican en centavos en lugar de tesoros. Así es que una de las razones más importantes para aprender a ver los resultados es analizar qué es lo que anda mal con la actividad. A lo mejor es la actividad la que está produciendo resultados pobres. Bueno, hay muchas personas que trabajan mucho pero no están progresando. He aquí lo que enseñamos en las técnicas de liderazgo. No confundan el movimiento con el rendimiento. Es fácil confundirse por estar ocupado. La clave no es solo estar ocupado, la clave es hacer. ¿Qué? Es fácil estar ocupado y estar haciendo el número 8 en vez de progresar. Así que estudiamos los resultados para ver si hay alguna dificultad con la actividad. Aquí es donde tal vez necesitemos un mayor esfuerzo, la actividad, porque se necesita la actividad para darle vida a la empresa. Hay un estudio completo aquí sobre la actividad. La actividad es como los dolores de parto. La actividad disciplinada es como los dolores de parto. Ahora bien, no tengo mucha experiencia en esto, pero estoy seguro de que las madres en el salón nos dirían que no es fácil. Pero vea, no está supuesto a ser fácil. Los valores están supuestos a ser costosos. De la única forma que podemos apreciar un valor es por su costo. Si no cuesta mucho, probablemente no lo llamaríamos valioso. Una ganancia verdadera es un gran valor, pero el precio es jugar con todo su espíritu e intelecto. Y tal vez perder, algunas veces, para que cuando si gane, hombre, la valía y el valor de ganar, ahora se convierte en un alto reconocimiento, simplemente porque ahora entendemos ambas partes de esta ecuación. Precio y promesa así es que le echamos un vistazo a la actividad y mientras vemos los resultados tal vez algo anda mal con la actitud tal vez sea como nos sentimos tal vez sea que nos han empujado fuera de rumbo por influencia en cómo opinamos sobre la sociedad y cómo pensamos sobre los impuestos y el gobierno y cómo pensamos sobre las iglesias y los sermones y las personas y las escuelas y el aprendizaje y las clases y la valía y el valor y la comunidad y la ideología. Nuestros sentimientos respecto a todo esto. Entonces, si los resultados no están ahí, uno de los lugares principales donde ir a buscar 
es en la filosofía, donde he fallado en el refinamiento de mi modo de pensar, porque mi pensamiento me ha traído aquí. Tal vez necesito algunos cambios en mis pensamientos, en mi modo de pensar. Los libros, las clases, las lecciones, los estudios, la toma de decisiones, errores de criterio, si volviese atrás y corrigiese algunos errores de criterio. ¿Creen ustedes que esto afectaría los próximos tres años? La respuesta es, ¡claro que sí! El nuevo capital sería extraordinario. El nuevo tesoro sería emocionante, tan solo haciendo unos ajustes en la filosofía. Así es que nos tomamos una gran cantidad de tiempo para ver los resultados, para revisar los errores aquí y errores aquí. Está bien, aquí está la número 5 y estoy seguro que ya han adivinado qué es. El estilo de vida. El estilo de vida es simplemente cómo deciden vivir, cómo diseñan su vida. Es la clave para entender que algunas personas han aprendido a ganar mucho, pero no han aprendido a vivir bien. El hombre estudió economía, pero no estudió estilo de vida. O tiene dinero ahora, pero no tiene la alegría. He aquí lo que es el estilo de vida, el encontrar formas de vivir extraordinariamente. Y es un estudio, es una práctica, es un arte. Es una habilidad tanto como lo es la economía. Aprender a vivir bien, el encontrar maneras de traer alegría, placer, entusiasmo, reconocimiento, una conciencia de lo extraordinaria que puede ser la vida. Es un estudio, es una práctica, no viene por casualidad. La alegría no es una casualidad, es un arte. El estilo de vida no es una cantidad, la cultura no es una cantidad, la sofisticación no es una cantidad. La sofisticación es una práctica, es un arte, y cualquiera que quiera puede participar en ese arte de sofisticación. Entender la diferencia entre baratijas y tesoros. Estilo de vida. Si quieren tener buenas habilidades de comunicación, tienen que estar conscientes de hacerlo a diario, como sesión de práctica para mejorar, para que cuando lleguen las ocasiones verdaderamente importantes, tengan el don, y tengan el estilo, y tengan la viveza, y la claridad, y la esencia, y las emociones. Vamos a empezar con las técnicas de liderazgo, con una de las más importantes, la que se llama comunicación. De todas las técnicas a aprender, esta tiene que estar a la cabeza, importante. Aprender con el lenguaje a tener impacto en la vida y en la mente de otro. Aprender con palabras y frases y oraciones a comunicarse con otras personas. He aquí donde ya se parte de la fortuna, en el uso del lenguaje. Hay magia en la buena comunicación. Hay magia en el roce humano de las palabras. Se ha dicho que la pluma es más poderosa que la espada. Es cierto, las palabras... Son más poderosas. Las palabras son casi como Dios. Yo soy novato en alguno de estos estudios, pero un antiguo versículo dice, Dios fue la palabra. La palabra fue Dios. Caramba. Lenguaje poderoso para ilustrar lo poderosa que es la palabra. Las palabras pueden cambiar la vida. Las palabras pueden dar vida. Las palabras pueden formular ideologías. Democracia y libertad, y capitalismo, y todas las cosas que disfrutamos en este extraordinario país. Tenemos que encontrar formas de expresar eso en palabras para que se pueda entender. Las palabras forman las imágenes en nuestra mente. Las palabras ayudan a interpretar un intercambio de pensamientos e ideas entre los seres humanos. Así que una de las técnicas más importantes es la técnica de la buena comunicación. Aprender palabras, frases, oraciones, ya sean escritas o habladas. El lenguaje es tan poderoso en cómo afecta nuestras vidas y en usar esas técnicas para afectar la vida de otros. Así que hablemos de la comunicación y lo poderosa que es y lo importante que 